কেমন লাগছে ভদ্রলোকের পুরনো প্রেমিকা তাদের সামনের অ্যাপার্টমেন্টে ভাড়াটিয়ে হয়ে এসেছে জানার পর তার স্ত্রী যেভাবে রিয়াক্ট করলো একটু বাড়াবাড়ি না একটু বেশি বেশি হয়েছে শুনো কোন স্ত্রী তার স্বামীর পুরনো প্রেমিকাকে দেখে এতটা রিয়াক্ট করে না কোন স্ত্রী তার স্বামীর পুরনো প্রেমিকাকে দেখে এতটা রিয়াক্ট করে না বলছো হুম বলছি মেয়েদের সহ্য ক্ষমতা সম্পর্কে তোমার ধারণা খুব কম হ্যাঁ কমই বটে শেষ করো তারপর আরো কোনো কমেন্টস থাকলে বলো হ্যাঁ শোনো আমাদের সামনের ফ্লেটের ভাড়াটা কিন্তু চলে গেছে জানো তো গেছে নাকি এই দেখো জানোই না যাওয়ার সময় কি কমেন্ট করে গেছে জানো কি বলেছে টিভি অভিনেত্রী আর টিভি নাট্যকার দম্পতি হলে যে এত অহংকার হয় এটা জানা ছিল না দু দুটো বছর সামনা সামনি দরজায় বাস করলাম অথচ একবারের জন্য আমাদের বাসে বেড়াতে হলো না খুবই লজ্জাস্কর অভিযোগ হ্যাঁ তা নয় তো কি শুনো গতকালই এই অ্যাপার্টমেন্টে নতুন একটা ফ্যামিলি এসেছে এই অহংকারের দুর্নামটা মাথায় এসে জোটার আগেই চলো গিয়ে দেখা করে আসি গেলে এক্ষুনি চলো ঈদের নাটকের শুটিং শুরু হয়ে গেলে তার পারবে না দেখুন পরিচয় দিন আমি আমি বাবুল ব্যাপারী আমি একজন আগে দিত তাহলে কিন্তু বিশ্বাস করেন আমি ভাড়া নিয়ে কোনো রকম দর কষা কষিতেই যেতাম না আচ্ছা আপনারা কতদিন ধরে ভাড়া আছেন এখানে মানে ঠিক ভাড়া না মা মিস্টেক মা মিস্টেক আমি সো সরি আপনারা জ্যোতিষ্ক দম্পতি ফ্ল্যাটটা তো অবশ্যই আপনাদের নিজে দিয়ে হবে তাই না আচ্ছা আপনারা প্লিজ একটু ওয়েট করুন আমি আমি আমার স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে আসছি ও আপনাদের দেখলে তো কি আরে রীতিমত চমকে যাবে শিউ বি সারপ্রাইজ ওয়ান সেকেন্ড প্লিজ হ্যাঁ প্লিজ লোকটা বেশ মজার না একটা ক্যারেক্টার ভালোই নাম দিয়েছে অভিনেত্রী শায়লা আর উনি হচ্ছেন বলেছিলাম না আমার স্ত্রী চমকে উঠবে হ্যাঁ বলেছিলেন 
কিন্তু এরকম রোমান্টিক চমকানো চমকাবে তা তো বলেননি কি ব্যাপার কি ফারুক তুমি ওনাতে কিভাবে তাকিয়ে আছো কেন फारूक सहेबर नाटक देखले डायलग टा फारूक लिखे चलो दरजा दिल তোমার কাকনকে সামনের দরজা আবিষ্কার করার পর তোমার এখন কেমন লাগছে তুমি কেন এমন সিচুয়েশন তৈরি করছো বলো তো ওরা এসেছে থাকবে ওরা ওদের মতো থাকবে আমরা আমাদের মতো থাকব তার জন্য আমাকে কাট গোড়ায় তোলার কি হলো তুলছি কারণ তোমার কাকনের তোমার দিকে তাকানোর যে ভঙ্গি দেখলাম তাতে তোমার বুকে যে পুরনো শেলবি দিছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই আহা তুমি ওকে কেন এত ছোট করে দেখছো শালা কি आपत्ति शुदूक जिने 
ব্রোকেন হার্ট বাবা মেটা যে কিভাবে তাকালো ও আমার ফারুককে ছিনিয়ে নেবে কি বলছিস তুই কে ছিনিয়ে নেবে আমি আমি এসে কথা বলছি আমরা এখনি আসছি আচ্ছা আয় ব্রোকেন হার্ট তুচ্ছ ঘটনায় কতবার যে তোর ব্রোকেন হার্ট হলো রে মা তুমি একটা সিম্পল বিষয়কে জটিল করছো জটিল জটিল না তো প্রিকশন সাবধানতা অবলম্বন করছি দেখো কাকুনের সাথে আমার প্রেম ছিল ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে তারপর ওর বাবার বদলি হয়ে গেল রংপুরে ও রংপুর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে গেল ব্যাস কাহিনী শেষ নো কাহিনী ওখানে শেষ না তারপরও তোমাদের ভিতরে চিঠি চাচালি হতো এবং নিয়মিত তারপর কাকুনি একদিন চিঠি লেখা বন্ধ করে দেয় রাইট ঠিক আছে ওইখানে তো শেষ শেষ কেন ওই চিঠি লেখা বন্ধ করেছিল সে দুঃখের কাহিনী বলতে সে আবার শুরু হয়ে যাবে ওর নির্লজ চোখের দিকে তাকে আমি সব বুঝেছি তুমি এমন সব যুক্তি দিচ্ছ না এরকম যুক্তি যদি আমি আমার নাটকে দিতে পারতাম তাহলে নোবেল প্রাইজের মতো একটা খেতাম আমার টেকি জুটে যেত আমাদের ইন্টারমিডিয়েটের সময় একবার ভদ্রলোককে কষ্ট দিয়েছিল আজ এত বছর পর একেবারে ঘর ছাড়া করলে একটা মেয়ে ওই যার সাথে আমার ইন্টারমিডিয়েটে একটা ইয়ে ছিল আর কি ইয়ে কি হ্যাঁ ইয়ে কি প্রেম বলো জি প্রেম ছিল কাপন তারকে একটা প্রথম যখন দেখলে তখন আমার কি মনে হয়েছিল বলো তো সেদিন সেই ছোট্ট কিশোরটি কিভাবে আমার একটা লোক করে গেল কত পরিবর্তন তাই না একদম ঠিক বলেছ সত্যি তোমার এত সব আইনের মার প্যাচের মধ্যেও কিভাবে যে আমি তোমার মাথায় থাকি থাকো বলেই তো তুমি আমার হয়ে থাকো হুম বলো সংলাপ বলো আমি লিখে দিচ্ছি চুপ করে থেকো না ফারুক প্লিজ এত ভেবো না তুমি ভাবলে আবার পুরনো প্রেম জেগে উঠবে আমি নাটকের সংলাপ ভাবছি চলো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কিভাবে কাজ করে তুমি জানো হোমিও মেডিসিন 
প্রথমে সিমটমটাকে বাড়িয়ে দেয় তারপর কিউর করে হঠাৎ হোমিওপ্যাথির উপর ক্লাস নিতে শুরু করলেন বাবা আমার কথাটা শোনো আর তুমি হচ্ছে একটা ইউনিক ছেলে বিয়ের পরে কোনো দিন অন্য মেয়ের দিকে চোখ তুলে পর্যন্ত তাকাও নেই অথচ তোমার কি হেনস্তা টেন হতে হচ্ছে বলো তো ঠিক বলেছেন বাবা হ্যাঁ সেই জন্যই আমি বলছি প্রথমে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন দিয়ে সিমটমটাকে বাড়িয়ে দিতে হবে তুমি কাজ করো ওই কাকলার সাথে তোমাকে একটু ইয়ে করতে হবে ইয়ে মানে ইয়ে মানে প্রেম না না মানে পুরোপুরি প্রেম না প্রেমের ভান করতে হবে বাবা আপনি আমাকে কোনো বিপদে ফেলতে চাচ্ছেন না তো আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না আরে বাবা তোমার বোঝার দরকার নেই গার্জেনরা কখনো কাউকে বিপদে ফেলে না আচ্ছা শোনো কখনো মোবাইল নাম্বার আছে তোমার কাছে না ওটা নেই তবে ওর হাজবেন্ডেরটা আছে তার কাছ থেকে নিতে পারব গুড এক কাজ করো তুমি এক্ষুনি ব্যালকনিতে গিয়ে কাকলের সাথে একটু হাই হ্যালো করো হ্যালো করব হ্যাঁ মানে এই ধরো জিজ্ঞেস করবে খাওয়া দাওয়া হয়েছে কিনা কি খেয়েছে মেনু কি এইসব আর কি চ বাবা শাইলা যদি জানে তোমাকে এখন যা বললাম তাই করো চাও আর শোনো তোমার ওই ডিরেক্টর কী জানো নাম কাজী কোয়েল তার সাথে একটু কথা বলে নিও আগে হ্যাঁ বুঝছো না লিখে দিন আমি বলছি আড়ালে <laughs> যাই বলুক না কেন চোখ কান বুঝে অস্বীকার করে দেবে অস্বীকার বাবা আপনি কি আমাকে বিপদে ফেলার কোন নীল নকশা করছেন 
कथा निरपेक्ष शुटिंग प्लीज Very good performance. <laughs> Now let's go for the next dose. Hmm? <laughs> <laughs> nah, nah. Tumi ekta help chai chho kano korbo na bolu. Kotha ashta hobe. Thik ana ta bolu. Hmm? Acha, ba me hai. Than mundi. E to mor basha kache. अच्छा चले आसब ओके ओके बाय हेलो बाबा की कर छे? के की कर छे? अरे बाबा फारूक की कर छे? ओ फारूक 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 अब फारूक तो एक बाहर ही गलो ओ जे तो तेरा डायरेक्टर मल्लिका चौधरी টেলিফোনে বললো খুব নাকি জরুরি কাজ জরুরি পড়লো তুমি তাকে যেতে দিলে তো কি মাথার মধ্যে সব খাপ কি করব রে মা আরে ও হচ্ছে দেশের একজন স্বনামধন্য নাট্যকার ওকে কি আর বাড়িতে বেঁধে রাখা যায় ও কত ব্যস্ততা বুঝছিস না হ্যাঁ বাবা তুমি না আমার কোনো সর্বনাশ না করে ছাড়বে না ঠিক আছে আমি যাচ্ছি सकाल छिटके चो शाल বাবা আপনার সামনে একজন নিষ্পাপ ছেলে কি সব বলছে হ্যাঁ বাবা সত্তর দশকের নায়কের মতো মেটার দিকে এর পুক করে তাকিয়েছিল ওই দৃশ্য যদি তুমি দেখতে দোয়া করবা দোয়া কর ও সব জানা আমাকে দেখতে না হয় আমি আর কিচ্ছু শুনতে চাই না কোনো কিচ্ছু শুনবো না আমার শুটিং ফুটিং সব कैंसिल আমি ওকে পাহারা দেব ছায়ার মতো আচ্ছা দে তাই দে দেখ পাহারা দিয়ে সামলাতে পারিস কি না
चिठी लेखा बंद कर दिल क्या दो प्रथमत रंगपुर कूष्टिया चिठी चला चाली करना ठीक मन भर छा जा भलोबाजे जो सामना सामने ही ना पेलम और द्वित कारण हे बाबा बाबुल ठीक कर फिललें और साथ ही किसुदिन कथा बोले बुझल खूब ही भलो ऐले बस विल कहनी शेष देखो पे आशी दशक नायक नायिका तो देखी नायक नायिका कई बेपार षड़ चलते क्या जान मन षड़े तुम्हें जड़ित बाबा मोबाइल शेष कर ली पार्के हाना दी शुरू कर ली कोई चुटी सहयोग करते 
তাহলে তো আর মাত্র একটা পথে খোলা আছে টেক ইট ইজি ফর্মুলা দেখলি না টেক ইট ইজি ফর্মুলার জোরে বাবুল বাবুর কেমন দিব্যি আছে আমি তো এই ফর্মুলা জানি না বাবা আমি তো আমিও তো জানি না রে তুই এক কাজ কর তুই বাবুল ব্যাপারে কাছে যা ওটা ওরই ফর্মুলা ওই তোকে ভালো বলতে পারবে বলছি মানে আপনার স্ত্রীকে প্লিজ ডাকবেন না হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে বাবা মানে আমি খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি বাবু ভাই আসলে <laughs> এটা হচ্ছে এক ধরনের সাইকো সেন্টিমেন্টাল থেরাপি সাইকো সেন্টিমেন্টাল থেরাপি হ্যাঁ আপনাকে যেটা করতে হবে এটা এক ধরনের অটো সাজেশান মানে আপনি নিজেই আপনার মনকে নিয়ন্ত্রণ করবেন সাজেশান দেবেন বাট টু বিগেন উইথ আই উইল হেল্প ইউ কাকন কাকন আবার ওনাকে ডাকছেন কেন আরে উনি তো সব উনি ছাড়া তো এই ফর্মুলা হবে না কাকন আপনি ভাবুন আপনার সামনে যে মেয়েটি আছে সে বেলা নন বেহায় নন নির্লজ্জ নন ডাইনি নন ক্যারেক্টারলেস নন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বড় স্বামীর সাথে হরিণ করতে যাওয়ার মতো মেয়ে তিনি নন আপনার মতো তার সামাজিক মর্যাদা আছে তিনি একজন চিকিৎসক তার স্বামী আছে সংসার আছে তিনি আত্মমর্যাদা সম্পন্ন একজন নারী আপনার নেক্সট ও নেইবার তাকান ভাবতে চেষ্টা করুন পাচ্ছেন না আমি পাচ্ছি না এত সহজে পারবেন না অনেক দিনের পুরনো রোগ এবার নিজে নিজে চেষ্টা করুন করুন চিকিৎসক আপনার সামাজিক মর্যাদা আছে আপনার স্বামী আছে সংসার আছে আপনার ইয়ে ওই যে আত্মমর্যাদা আছে এই তো এই তো ভাবতে পারছি ভাবতে পারছি এখন আপনার কি মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে আমি অনেক বড় একটা ভুল করেছিলাম আমি রিয়েলি সরি আমি রিয়েলি সরি কখন না না ইটস ওকে শালা বসুন বসুন এবারে বসুন তাহলে বৈশালিক চাটা হয়ে যাক নিশ্চয়ই আমি কি একটা চা পেতে পারি ওয়াও অফ কোর্স ওয়াই নট প্লিজ আসুন এসো ভিতরে এসো বসো বসো থ্যাঙ্ক 
थैंक यू बाबू यू हेल्प अस अलाउट बुझलन तो एक ही बोले टेक इट इजी फार्मूला चलो दबे चला जाए